வணக்கம் லிட்ரேச்சர் சம்மரி சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு எஸ்ஏ வேர்ஜினியா வல்ஃப் எழுதின எ ரூம் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஓன் இதான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற எஸ்ஏ இதோட இயர் ஆஃப் பப்ளிகேஷன் அப்படின்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் லிட்ரரி பீரியட் வந்து மாடர்னிசம் அண்ட் ஃபெமினிசம் ஃபெமினிஸ்ட் லிட்ரேச்சரில் இந்த எஸ்ஏ வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஒன் இப்போ இதோட ஜஸ்ட் பார்க்கலாம் வர்ஜீனியா வல்ஃபு நியூ ஹாம் அண்ட் கிரிட்டன் காலேஜ் இந்த ரெண்டு விமன்ஸ் காலேஜ்லேயும் பேசின இந்த லெக்சர் தான் வந்து இந்த எஸ்ஏவாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த எஸ்ஏவோட டாபிக் விமன் அண்ட் ஃபிக்ஷன் ஸோ வர்ஜீனியா வல்ஃபு விமன் அண்ட் ஃபிக்ஷன் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் பேசுறதுக்கு ரெடி ஆகிறாங்க இதுக்கு எடுத்தோடனே நான் ஒரு மைனர் பாயிண்ட் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அவங்களோட தீஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு விமனும் வந்து ஒரு நல்ல ரைட்டராக எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தேவையான அளவு மணியும் அதே சமயம் அவங்களுக்குன்னு ப்ரைவேட்டாக எழுதுறதுக்கு ஒரு ரூமும் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த கன்க்ளூஷனுக்கு அவங்க ஏன் வந்தாங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்காக இதுக்கப்புறம் அவங்க நரேட்டர் அப்படின்ற ஃபார்ம் எடுத்து அவங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க நரேட்டருக்கு அவங்க மேரி பீட்டன் அப்படின்ற பேரில் செட்டில் ஆகிறாங்க ஸோ மேரி பீட்டன் வந்து இல்லைன்னா நரேட்டர்னும் சொல்லலாம் அந்த நரேட்டர் வந்து கொஞ்ச நாளாக இந்த விமன் அண்ட் ஃபிக்ஷன் டாபிக் பற்றி யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு நடந்த பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் எல்லாம் பற்றி இப்போ சொல்ல போகிறாங்க ஃபஸ்ட்டு அவங்க ஆக்ஸ்பிரிட்ஜ் அப்படிங்கிற யூனிவர்சிட்டியில் இது கேம்பிரிட்ஜ் அண்ட் ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் ரெண்டும் கலந்த பேராக இவங்க வச்சுருக்காங்க ஃபிக்ஷனல் யூனிவர்சிட்டி அந்த ஆக்ஸ்பிரிட்ஜில் இவங்க ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ இவங்களுக்கு நடந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறாங்க இவங்க வந்து அங்கே ஒன் டே ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அங்கே யூனிவர்சிட்டி லான் அந்த புல் தர இருக்கு இல்லையா அதில் நடக்க போகிறாங்க அப்போ வந்து ஒன்லி ஃபெலோ ஸ்காலர்ஸ் மட்டும்தான் இங்கே என்ட் ஆகணும் விமன் வந்து நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு பேன் பண்ணிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க திரும்பவும் லைப்ரரி போக ட்ரை பண்ணுறாங்க ஃபெலோஸ் இல்லைனா மேல் லெட்டர்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் இல்லாமல் இந்த லைப்ரரிக்குள்ளேயும் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இவங்கள பேன் பண்ணிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கிற பெரிய சாப்பில் இவங்க கிராஸ் பண்ணி போயிடுறாங்க அதை என்ட்ரு பண்ணி கூட பார்க்கணும்னு இவங்களுக்கு தோணலை ஏன்னா அங்கேயும் இவங்கள எப்படியும் விமன் என்டர் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுவாங்க அப்படின்னு இவங்க பயந்துட்டு இவங்க அப்படியே கிராஸ் பண்ணி போயிடுறாங்க மத்தியானம் ஒரு டெலிஷியஸ் லன்ச் சர்வ் பண்ணுறாங்க ஒயினோட அதோட எல்லாரும் நல்ல ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டிவான ஒரு கான்வர்சேஷன் எல்லாம் நடக்குது இந்த ஆக்ஸ்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியில் ஸோ இந்த லஞ்சு நல்ல டெலிஷியஸ் லஞ்ச் முடிச்சுட்டு அங்கேருந்து கிளம்புறாங்க அப்போது அங்கே ஒரு கேட் வருது அது தேயில் இல்லாமல் இருக்கிறத இவங்க பார்க்குறாங்க அதை பார்க்கும்போது எதுவும் ஒன்று லேக் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி இவங்களுக்கு தோணுது ஸோ ஆஃப்டர் வேர்ல்டு வார் ஒன் நம்ம ப்ரெசென்ட் சினாரியோவும் இப்படி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டெய்லஸ் கேட் மாதிரி தான் நம்மளோட சினாரியாவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இவங்க நினச்சிக்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் லன்ச் முடிச்சுட்டு அவங்க பக்கத்தில் இருக்க ஒரு விமன் காலேஜான ஃபேர்ன்ஹாம் காலேஜ் அங்கே வந்து நடந்தே போகிறாங்க அங்கே நைட் வந்து ஒரு மீடியோக்கரான டின்னர் ஒரு ரொம்பவுமே சுமாரான ஒரு டின்னரு வாட்டரோட சர்வ் பண்ணுறாங்க எல்லாருமே போரிங் கான்வர்சேஷன்ஸ் தான் பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க அவ்வளோ இன்டலெக்சுவலாக கன்ஸ்ட்ரக்டிவான கான்வர்சேஷன்ஸ் அங்கே ஒன்றுமே கிடையாது அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட் மேரி சீட்டன் அவங்கள வந்து மீட் பண்ணுறாங்க இந்த நிறையட்டரும் மேரி சீட்டனும் வந்து ப்ரெசன்ட் சினாரியோ ஆஃப் த யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாம் பேசுகிறாங்க அதாவது இந்த ஆக்ஸ்பிரிட்ஜ் அந்த மாதிரி இருக்கிற நல்ல எஸ்டாப்ளிஷ் ஆன யூனிவர்சிட்டிக்கு நிறைய ஃபண்டிங் கிடைக்குது அதுக்கு வந்து நிறைய பேரை ஸ்பான்சர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க ஆனால் இந்த ஃபீமேல் விமன் இருக்கிற காலேஜஸ்க்கு எல்லாமே ஃபண்டிங் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது அதே சமயம் யாருமே வந்து அதை ஸ்பான்சர் பண்ணுறதில்ல அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் புலம்புறாங்க இந்த டின்னர் முடிச்சுட்டு கான்வர்சேஷன் முடிச்சுட்டு இந்த நரேட்டர் போய் யோசிச்சு பார்க்குறாங்க விமன் வந்து எந்த அளவுக்கு எஜுகேஷனாக ஃபினான்ஷியலாக இன்டலெக்சுவலாக எல்லா விதத்துலேயும் வந்து தள்ளியே வைக்கப்பட்டிருக்காங்க எல்லா இடத்துலேருந்தும் பேன் பண்ணி வைக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி இவங்க யோசிச்சு பார்க்குறாங்க ஏன் வந்து பாவர்ட்டியும் விமனும் மட்டும் லிங்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சு பார்க்குறாங்க இங்கே எவ் ஆக்ஸ்பிரிட்ஜில் எவ்வளோ வந்து ரிச்சான ஃபுட் கிடச்சிது இங்கே இதே வந்து அந்த விமன்ஸ் காலேஜில் ரொம்ப சுமாரான ஃபுட்டு கிடச்சிது அதே சமயம் இங்கே வந்து கான்வர்சேஷனும் இன் ரொம்ப இன்டலெக்சுவலாக சூப்பராக இருந்தது இங்க ரொம்ப போரிங்கா இருக்கு நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்டாதான் நல்ல வந்து இன்டலெக்சுவலான திங்ஸ் எல்லாம்
புக்ஸ்ல வந்து மென்னோட ரைட்டிங் விமனை பத்தி எப்படி இருக்குன்னா இட் வாஸ் பில்ட் வித் ஆங்கர் ஏன் இவ்வளவு கோபம் இவங்களுக்கு விமன் மேல அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சு பாக்குறாங்க மாதிரி எல்லா மென் நிறைய மென் அவங்களோட இமோஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் அதில் கலந்து எழுதியிருக்கிறாங்க அவங்களோட இமோஷன்ஸ் எழுதியிருக்கிறாங்களே தவிர ட்ரூத்தை வந்து எழுதவே இல்லை இவங்க போக போக ஒரு அக்லி ப்ரொஃபஸர் வந்து ஒரு விமனை வந்து இன்ஃபீரியராக எழுதியிருக்கிற மாதிரி இவங்களே இமேஜின் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க இந்த மென்னோட ரைட்டிங் நிஜமாலுமே ஒரு வித இமோஷன்ஸும் இல்லாமல் நியூட்ரலாக இருந்திருந்தால் அந்த ஆர்குமெண்ட் வந்து இன்னுமே ஸ்ட்ராங்கராக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க நினைக்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் இந்த புக்ஸ்ல எல்லாம் எந்த யூஸும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அந்த புக்ஸ் எல்லாம் திரும்ப கொடுத்துட்டு இவங்க லஞ்சுக்கு போயிடுறாங்க அந்த லஞ்சுக்கு முடிச்சுட்டு நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து படிக்கிறாங்க நியூஸ் பேப்பர்ல பார்த்தா ஃபுல்லா இந்த பேட்ரியார்கள் சொசைட்டி பத்தி தான் நியூஸ் வந்திருக்கு மென் வந்து நல்ல அதிக மணியோடையும் பவர்லையும் இருக்கிற இந்த மென்னு எதுக்காக விமன் மேல ஆங்கிரி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க யோசிக்கிறாங்க அப்போதான் இவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் புரியுது என்னன்னா விமனை வந்து இன்ஃபீரியர் இன்ஃபீரியர் அப்படின்னு ரொம்ப அழுத்தி சொல்ல சொல்ல மென் வந்து சுப்பீரியராக ஃபீல் பண்ணிக்கிறாங்க இதனால தான் அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு ரைட்டிங் எழுதுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு புரிய வருது அதுக்கப்புறம் இவங்களோட பில்ல பே பண்றாங்க அவங்களோட ஆண்ட் வந்து இவங்களுக்காக ஒரு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பவுண்ட்ஸ் இயர் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் விட்டுட்டு போயிருக்காங்க ஸோ இது இவங்களோட காசு அதனால இவங்க அந்த இண்டிபெண்ட்டா இருக்கிற மாதிரி இவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபீல் ஆகுது ஹிஸ்ட்ரிலையும் விமன் வந்து இப்படிதான் இருந்தாங்களா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க விரும்புறாங்க உடனே எலிசபெத்தின் இங்கிலாந்துல விமன் வந்து எப்படி இருந்தாங்க அவங்க வந்து எப்படி எழுதுனாங்க அப்படின்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்க விரும்புறாங்க ஆனா அதை பத்தி ஒரு ட்ரேஸுமே இல்லை விமனோட ஹிஸ்ட்ரி அந்த சமயத்துல விமன் ரைட்டர்ஸோட ஹிஸ்ட்ரி எதுவுமே கிடைக்கல அப்ப இவங்களுக்கு பிஷப் ஒருத்தங்க சொன்ன கமெண்ட் ஞாபகம் வருது நோ விமன் கேன் பி ஈக்குவல் டு த ஜீனியஸ் ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாரு அவரு உடனே இவங்க யோசிச்சு பாக்குறாங்க நிஜமாலுமே ஷேக்ஸ்பியருக்கு ஒரு சிஸ்டர் இருந்து அவங்களும் ஷேக்ஸ் ஓடிவராங்கிரெக்னா ஷீ கமிட் சூசைட் ஸோ இந்த மாதிரி தான் அவங்களோட ஒரு லைஃப் முடிஞ்சிருக்குமே தவிர ஒரு வார்த்தை கூட அவங்க எழுதியிருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை எலிசபெத்தன் இங்கிலாண்டில் இதான் வந்து உண்மை அப்படின்னு சொல்லி இவங்க நினைக்கிறாங்க அந்த பிஷப்போட கமெண்ட்டுக்கு இவங்க ஆன்சரும் பண்ணுறாங்க நோ விமன் ஈக்குவல் டு ஷேக்ஸ்பியரோட ஜீனியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த பிஷப்பு அண்ணா அந்த ஷேக்ஸ்பியர் வந்து ஒரு லேபரிங் பண்ணுற அன்எஜுகேட்டடான சர்வாயல் பீப்புளுக்கு நடுவில் அவர் பிறக்கல ஏன்னா இது எல்லாமே இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாமே பொருந்துறது வந்து விமன் கேட்டகரிக்கு மட்டும்தான் விமன் கேட்டகரியில் அவர் பிறந்திருந்தா அவர் இப்படி ஜீனியஸ்ன்னு சொல்லியிருப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லி இவங்க அந்த கொஸ்டினோட அவங்களோட ரிஃப்ளக்ஷனை முடிக்கிறாங்க மற்ற இம்பார்ட்டண்ட்டான விமன் ரைட்டர்ஸை பற்றி எல்லாம் இவங்க யோசிச்சு பார்க்குறாங்க லேடி விஞ்சல்சியா அப்படின்னு ஒருத்தங்க இருக்க இருந்தாங்க அவங்களோட ரைட்டிங்கும் வந்து இன்னும் கூட கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்திருக்கும் ஆனால் நிறைய பேர் ஹேட்ரெட் காமிச்சதுனால அவங்களோட ரைட்டிங் என்கரேஜ் பண்ணாததுனால அவங்களோட ரைட்டிங் அந்தளவுக்கு நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்புறம் டச்சஸ் மார்கரெட் ஆஃப் நியூ காசில் அவங்களோட ரைட்டிங்கும் வந்து இப்போ ப்ரெசென்ட்ல எழுதியிருந்தாங்க இப்போ வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு இப்போ எழுதியிருந்தாங்கன்னா இட் வுட் ஹவ் பின் ஃபார் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க டாரத்தி ஆஸ்போன் அப்படிங்கிறவங்க லெட்டர்ஸ் மட்டும்தான் எழுதினாங்க ஒரு லேடி மாதிரி அவங்க வந்து பொ பொயட்ரி எல்லாம் அவங்க டச் பண்ணவே இல்லை ஒரு ஜென்டில் லேடி அப்போ லெட்டர்ஸ் தான் எழுதணும் ஸோ லெட்டர்ஸ் மட்டும்தான் அவங்க எழுதினாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இவங்கள பொறுத்த வரையிலையும் ஆஃப்ரா பென்வா த பெஸ்ட் ஃபீமேல் ரைட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அவங்க தான் வந்து ஷீ ரோட் ஃபார் ஏர்னிங் மணி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மணிக்காக அவங்க கஷ்டப்பட்டு அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைலுக்காக ஏர்ன் பண்ணுறதுக்காக அவங்க எழுதினாங்க நிஜமாலுமே கஷ்டப்பட்டு முன்னேறின ஒரு ரைட்டர் தன்னை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினச்ச ஒரு ரைட்டர் வந்து ஆஃப்ரா பென் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நைன்டீன்த் செஞ்சுரியில் விமன் எல்லாருமே எதுக்கு நாவலிஸ்டாக இருந்தாங்க அப்படின்னு இவங்களுக்கு அடுத்த கட்ட கொஸ்டின் எழுது ஜார்ஜ் எலியட்டு எமிலி பிராண்டே ஷார்லட் பிராண்டே ஜேன் ஆஸ்டின் இந்த நாலு பேரும் ரொம்ப முக்கியமான விமன் நாவலிஸ் ஆஃப் த நைன்டீன்த் செஞ்சுரி இப்போ எலிசபெத்தன் இங்கிலாண்டில் அவங்களுக்கு ட்ரேசஸே இல்லை அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பேர் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த விமன் நாவலிஸ் வந்து நல்லாவே எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிருப்பாங்க ஆனால் இந்த ரைட்டர்ஸ்க்கு எல்லாம் வந்து தேவர் இன் அ சோஷியல் செட்டிங் அவங்களுக்குன்னு ஒரு ப்ரைவேட் ரூம் கிடையாது டொமஸ்டிக் லைஃப்பில் ஃபுல்லாகவே வந்து மூழ்கி போயிருக்கிற
ஆனா இப்ப இருக்கிற பீமேல் ரைட்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் நிறைய ப்ராட் எஜுகேஷன் இருக்கு எக்ஸ்டென்சிவான எஜுகேஷன் இருக்கு அதனால நாவலுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள ஒரு குறுகிய வட்டத்துக்குள்ள அடைச்சிக்காம அவங்க வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டலா எல்லாமே போய் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு இவங்க விரும்புறாங்க இவங்க புக் ஷெல்ஃப்ல இருந்து இப்ப புதுசா ஒரு வந்திருக்க ஒரு ரைட்டரோட நாவல் எடுத்து படிக்கிறாங்க அவங்க பேரு மேரி கார்மைக்கிள் அவங்க நாவலோட பாசிட்டிவ்ஸ் அண்ட் நெகட்டிவ்ஸ் எல்லாமே இவங்க வந்து சொல்கிறாங்க அவங்களோட ஹார்ட் ஃபெல்ட் ரைட்டிங் வந்து இவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கு பிடிச்சிருக்குது ஃபீமேல் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பற்றி அவங்க போல்டாக எழுதியிருக்கிறாங்க அதுவும் இவங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருக்குது இந்த புது ஆஸ்பெக்டில் அவங்க போனது இவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குது ஆனாலும் அவங்களோட ரைட்டிங்ஸ் வந்து இன்னும் ஃபுல்லா ஒரு ஸ்டாண்டர்டுக்கு வரல அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க இன்னும் அவங்க கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணா அதாவது அவங்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் சொன்ன மாதிரி மணியும் அவங்களுக்குன்னு ஒரு பிரைவேட் ரூமும் இருந்தா அவங்க கூடிய சீக்கிரமே ஒரு நல்ல ஜீனியஸ் ரைட்டரா எஸ்டாப்ளிஷ் ஆவாங்க இப்போதைக்கு அவங்க ஒரு கிளவர் கேர்ள் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க சொல்றாங்க ஃபைனலாக நரேட்டர் வந்து ஒரு சீன் பார்க்குறாங்க அது என்ன அப்படின்னா ஒரு யங் மேனும் உமனும் அட் த சேம் டைம் டாக்ஸியில் ஏறுற அந்த சீன் அது பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு இந்த கேள்விக்கெல்லாம் ஒரு விடை கிடைக்குது ஜென்ரலாக ரைட்டிங் அப்படின்னா அது ஜென்டர்டாக இருக்கக்கூடாது அது வந்து போத் ஜெண்டருக்குமே அப்பீல் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க ஒரு ஹியூமன் மைண்டில் மேலும் இருக்கும் ஃபீமேலும் இருக்கும் ஒரு நல்ல ரைட்டிங் அப்படிங்கிறது இந்த போத் ஜெண்டர் இருக்கிற அந்த ஹியூமன் மைண்டை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சாம்வல் டெய்லர் கால்ரிச் அவர் சொல்கிற மாதிரி ஒரு கிரேட் மைண்ட் வந்து ஆண்ட்ரோகைனஸா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஷேக்ஸ்பியரோட ரைட்டிங் எல்லாருக்கும் பிடிச்சது அப்படின்னா அது காரணம் அவரோட ரைட்டிங் வந்து ஆண்ட்ரோகைனஸா இருந்தது தான் காரணம் இதெல்லாம் சொல்லி இவங்க முடிக்கிறாங்க இப்போ இந்த ஃபுல் ஸ்பீச்லயும் உங்களுக்கு என் மேல ரெண்டு கிரிட்டிசிசம் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அது என்ன அப்படின்னா இது இதுல எதுலயுமே வந்து நான் வந்து விமன் ரைட்டிங் அண்ட் மென் ரைட்டிங் இந்த ரெண்டு ரைட்டர்ஸ்லையும் அவங்களோட மெரிட்ஸ் ஆஃப் போத் த ஜெண்டர்ஸ் வந்து நான் மென்ஷன் பண்ணல ஏன்னா அது டிசைரபிள் ஏன்னா நானே ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஜெண்டராக இருந்துட்டு என்னால் அது டிசைரபிளாக கரெக்டாக சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது தேவையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா நான் ரொம்பவுமே மெட்டீரியலிஸ்டிக்காக இருக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் உண்மை என்னென்னா அதுதான் உண் பிட்டர் ட்ரூத்து ஏன்னா ஒருத்தங்களுக்கு சஃபிஷியன்ட் மணி இருந்தால் தான் அவங்க மைண்டு வந்து ஃப்ரீயாக யோசிக்க முடியும் தான் நினச்சதை எல்லாம் வந்து எழுத முடியும் எழுதும்போது அவங்களுக்கு இந்த ஆப்ஸ்டக்கிள் அந்த ஆப்ஸ்டக்கிள் ஹிண்ட்ரன்சஸ் எதுவும் இருந்தால் அவங்களால யோசிக்க முடியாது ஸோ அந்த மெட்டீரியலாக அவங்க வந்து அவங்களுக்கு ஃபில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் இன்னுமே கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஸோ மெட்டீரியலிஸ்டிக்காக நான் யோசிக்கிறதும் வந்து நியாயமான விஷயம் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஃபைனலாக அவங்க இந்த மேரி பீட்டன் அப்படின்ற பர்சனால இருந்து வெளியே வந்து இப்போ வேர்ஜினியா உல்ஃபா இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் விமன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க கண்ணு முன்னாடி உட்காந்துருக்காங்க இல்லையா அந்த ஆடியன்ஸை வந்து அட்ரெஸ் பண்ணுறாங்க நீங்களும் கஷ்டப்பட்டு கிரேட் ரைட்டிங் நல்லா ஒரே ஷேஸான சூப்பரான ரைட்டிங் எல்லாரும் எழுதணும் உங்களோட டாட்டர்ஸ்க்கு எல்லாம் ஒரு லெகசியை நீங்கள் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க இதுதான் அந்த ரூம் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஓன் இது வந்து இட் இஸ் அ வெரி இன்ஸ்பைரிங் ஃபெமனிஸ்ட் ரைட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இந்த சம்மரி உங்களுக்கு பிடிச்சது புரிஞ்சுது அப்படின்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச்